नमस्कार मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के जस्टिस रीलोडेड श्रृंखला के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमें जगह जगह देखने सुनने को मिलता है विमेन एम्पावरमेंट की बातें भी हम अक्सर सुनते हैं लेकिन हम सभी जानते हैं कि देश की राजधानी हो या कोई छोटा सा गांव, औरतों की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं स्कूल जाने वाली बच्ची हो या ऑफिस में काम करने वाली लड़की हर औरत के जहन में एक खौफ छिपा होता है एक अनजान डर हर काम औरत की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है गुड मॉर्निंग बेटा अगर दृष्टि कहाँ पर है अंदर ही है कमरे में जाओ मिल लो दृष्टि अंकल दृष्टि तो नहीं है कमरे में अंदर ही है बाथरूम में देखा तुमने नहीं जरा देखो हाँ मान ले आज से तेरा नया जन्म हुआ है जो भी हुआ सब भूल जा तूने ना किया ना शादी भी टूट जाएगी तेरा बिना कपड़े वाला फोटो है ना वो तेरे होने वाले पति को भेज दूंगा लड़की रुक कौन है तू हाँ कौन है और इतनी रात को अकेले में कहा घूम रही है वो सर जी वो दवाई लेने की पर इस गली में तो कोई दवा की दुकान नहीं झूठ बोल रही है ना तू घरों में ताका जाकी कर रही है चोरी करने के लिए नहीं सर मैं चोर नहीं हूँ मैं अच्छी लड़की हूँ तो इस अच्छी लड़की का नाम क्या है जी नगमा और रहती कहा है वो यहां से दूसरी गली राजनिवास चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूं चल जी जनाब जी बिल्कुल पहुंच जाऊंगा जी जनाब चल लड़की लड़की रोक लड़की ए लड़की रोक ए इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं सुनाई नहीं देता उस दिन चकमा देके भाग गई थी ना हैं? अब नहीं बच पाएगी पूरा राजनिवास छान मारा मैंने कोई नगमा नाम की लड़की नहीं रहती वहां तेरा असली नाम नगमा नहीं है ना बोल <laughs> देख बेटी तेरी जैसी मेरी बेटी भी है तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता मैं तेरी मदद करूं आप मेरी मदद नहीं कर सकते इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है कोई किसी का सगा नहीं होता हाँ बिल्कुल सच है पुलिस की नौकरी में फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते ऊपर से होली दिवाली जैसे त्योहारों पर तो फैमिली के साथ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ ज्यादा ही हो जाती है वो क्या है एक्शन में रहने के लिए इमोशन को साइड में रखना पड़ता है धीरे धीरे ये हमारा नेचर बन जाता है आदत में शुमार हो जाता है लेकिन एक केस था शुरुआत तो उसकी बस एक ऑर्डर फॉलो करने से हुई थी 
लेकिन उस केस ने मुझे और मेरे नजरिए को पूरी तरह से बदल के रख दिया इंटरनेशनल वुमेंस डे को ध्यान में रखते हुए ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि जितने भी औरतों के खिलाफ हुए अपराध के अनसॉल्व केसेस है पूरी ओपन किए जाए जिन जिन केसेस में औरतें विक्टिम है वो सबकी लिस्ट बनाओ और शाम तक ये सारी फाइल्स मुझे मेरे टेबल पर चाहिए सर हमने तीन केस नोट डाउन किए ये हमारे फर्स्ट केस की फाइल सर बीना कश्यप नाम की औरत की 2010 में दिन दहाड़े हत्या हुई थी बीना और उसका पति हरी दिहाड़ी मजदूरी काम करते थे बिहार से यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे सर काफी समय तक जांच चली लेकिन कुछ भी पता नहीं चला इस हरी से कांटेक्ट करो और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी इस केस की डिटेल्स निकालो और सर ये दूसरा केस शबीना अहमद का है सर लोकल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शबीना का किसी फारूक नाम के लड़के से अफेयर था शबीना और फारूक दोनों ने भागने की भी कोशिश की थी पुलिस ने काफी ढूंढा दोनों को पर शबीना और फारूक दोनों में से किसी कुछ पता नहीं चला शबीना और फारूक दोनों के परिवारों की डिटेल्स निकालो ओके सर ये हमारे तीसरे केस की फाइल सर इस औरत का मर्डर 2012 में हुआ था शादीशुदा थी लेकिन अकेली रहती थी और इसका पति कुवैत में काम करता था इस केस की भी डिटेल्स निकालो फिलहाल इन तीन केसेस में काम करता ओके सर द्वारा किए गए इस बम विस्फोट में लोकप्रिय जननायक योगेश सैनी का निधन हो गया इस खौफनाक हादसे के पीछे किस संगठन का हाथ है यह अब तक नहीं पता चल पाया है सर बीना कश्यप के केस में एक अजीब बात पता चली है सर बीना की हत्या के दो महीने के अंदर अंदर उसके पति हरी ने दूसरी शादी कर ली थी हरी के बारे में कुछ पता चला हाँ सर सर हरी बिहार के बेनीपुर गाँव का रहने वाला है लोकल पुलिस को डिटेल्स भेज दी और ये केस नंबर टू शबीना है सर शबीना और फारूक दोनों की फैमिलीज पुराने पते पर नहीं रहती है और पड़ोसियों के भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अंदर तक जाओ शायद शबीना की कोई सहेली या फारूक का दोस्त मिल जाए गली मोहल्ले में और ये केस नंबर थ्री इसकी क्या अपडेट है सर ये औरत जिस किराए के घर में रहती थी उस घर के मकान मालिक ने सालों पहले वो घर भेज दिया और पड़ोसियों से भी कोई नई जानकारी नहीं मिली वैसे सर खबरियों काम पर लगा दिया है थैंक यू देखिए मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि ये यंग अचीवर अवार्ड के लिए मुझे चुना गया एंड आई रियली होप कि मेरी कहानी से बाकी यंगस्टर्स भी इंस्पायर होंगे अरे वहा गोल बेटा तूने तो कमाल कर दिया अरे तेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे इसी बात की फिक्र थी कि मैं तुझे और इस बिजनेस को कैसे संभालूंगा पर देखो उस भगवान की कृपा से आज दादाजी जो भी किया है मैंने किया है आप प्लीज इसका क्रेडिट भगवान को मत दीजिए मैं प्रसाद ले रहा सर पार्सल दादाजी एक मिनट तो। सर आप भगवान को नहीं मानते नास्तिक है देखो मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता हूं मैं साइंस और लॉजिक को ज्यादा मानता हूं ये लो और हाँ ये प्रसाद खा लेना हाँ बोलो अरे मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम उतना बजट कोट करो ना तुम शिकावत की टेंशन क्यों ले रहे हो हाँ मैं तुम्हें मेल कर रहा हूँ बेटा भी मल कोई परेशानी है दादाजी वो शिकावत हमें पैसों के दम पे खरीदना चाहता है लेकिन बेटा वो शिकावत बहुत खतरनाक आदमी है जरा संभल के लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मैं क्यों डरूँ उससे दादाजी आप टेंशन मत लीजिए मैं मैं मैनेज कर लूँगा
मुरली क्या हुआ कुछ काम है क्या कहना है कुछ सर वो मेरी बीवी की तबीयत खराब है आधे दिन की छुट्टी चाहिए आपको घर ड्रॉप करके मैं सुनो तुम एक काम करो तुम गाड़ी यहीं पे रोक दो और तुम घर चले जाओ जाओ मैं खुद से ड्राइव करके चला जाऊँ हेलो हाँ विमल सर निकल चुके चलो चैप्टर समझ में आया ठीक है आप कल कंटिन्यू करते मुझे कहीं जाना जयंती ये लो मैम ये आपके हाथ में क्या लिखा है जे ये उर्दू लैंग्वेज में कमल लिखा है कमल यानी लोटस पर आपका नाम तो मधु है तो आपके हाथ पे लोटस क्यों तेरे ना सवाल कभी खत्म नहीं होते चल भाग जाए ऐसे वरना ज्यादा होमवर्क दे दूंगी बाय पूरा कम्प्लीट चाहिए होमवर्क मुझे बदतमीजी है आपको दिखाई नहीं दे रहा मधु तुझे अंदाजा भी है तूने क्या देखा है ये खून के केस की चश्मदीद गवाह है तू अरे क्या जरूरत थी पुलिस को ये सब बताने की प्रेम अब देखना पुलिस बार बार परेशान कर देगी तुझे प्रेम प्रेम शांत हो जाओ ना माफ कर दे मुझे मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गया ना पर क्या करूं तेरी फिक्र होती है मुझे तुम टेंशन मत लो एक बार हम कुवैत चले जाएंगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा इतना आसान नहीं है मधु वो जो चार लाख तूने गहने बेचकर मुझे दिए थे उससे सिर्फ मेरा वीजा और वर्क परमिट बना है बस तो मतलब तुम अकेले कुवैत जाओगे मुझे छोड़कर कुछ ही महीनों की तो बात है मधु एक बार बस मैं वहां पहुंच गया तो फॉरन पीसे कमाने के इंतजाम करने में लग जाऊंगा और फिर तुझे भी वहां बुला लूंगा प्रेम लेकिन मैं यहां अकेले तुम्हारे बिना मधु तुझे मुझ पर भरोसा तो है ना अगर नहीं है तो बता दे मैं उन्हें मना कर देता हूं नहीं 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 तुम जाओ मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी मधु तुम कितनी अच्छी हो सबसे अच्छी ठीक है अभी खाना बना दो हाँ मधु मान गई सर बीना कश्यप के मर्डर केस में हमारा पहला सस्पेक्ट उसका पति हरी है सर लोकल पुलिस इसके गांव गई थी तो पता चला है कि अब वहां पर नहीं रहता है और सर एक पड़ोसी से पूछताछ करने पर मालूम चला है कि पिछले कुछ सालों से ये केरला में दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहा है और दो साल से अपने गाँव भी नहीं लौटा है केरला पुलिस को इसकी अपडेट भेजो और ये केस नंबर टू शबीना में इसकी क्या प्रोग्रेस सर शबीना के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला है लेकिन फारूक के बारे में पता चल गया है लोकल टीम उससे पूछताछ करने निकल चुकी है और केस नंबर थ्री इसकी क्या अपडेट है सर इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैंने पुलिस स्टेशन बुला लिया प्रेम लो अच्छा सुनो फ्लाइट में बैठते ही मुझे फोन करना भूलना नहीं ये भी कोई कहने की बात है और देखना चार पांच महीने बाद तुझे भी वहां बुला लूंगा फ्रेम जब भूल तो नहीं जाओगे ना इसी बात कर दीजिए मधु अगर तू नहीं होती तो मैं कभी कुवत जा ही नहीं पाता अब अगर तू ऐसे उदास रहेगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा ना थोड़ा हंस दे अरे प्रेम भाई वो गाड़ी आ गई है सामान रख दू मैं हाँ अरे मैं कुछ भूल गया अरे मधु भाई मैं रखा ना और आप ना फिक्र बिल्कुल मत करना मतलब प्रेम भाई जा रहे हैं तो क्या हुआ हम तो हैं आपकी खिदमत में पूरा ख्याल रखेंगे आपका अरे प्रेम भाई क्या कर रहे हो मुझे तो मुझे तो मुझे अरे जा रहे हो हमारे लिए कुछ लेकर आना सॉरी हाँ आइए जयंती हुआ सोल दिखा हाँ अरे नहीं देख ऐसे करेगी तो हमेशा गलत ही आंसर आएगा ना तुझे बोला था जयंती इधर ध्यान दे इस मेथड से ट्राई कर मैं वापस आती हूँ चेक करूंगी वालेकुम वो दरअसल क्या है ना मधुमान 
मधु मैम मधु मधु मिली क्या मधु नहीं हमने पानी तंगी के पास देखा पर मधु कहीं नहीं मिली मैं मैं वहाँ देख कर आता हूँ हाँ, हम उधर देखते हैं हाँ गौतम भैया मधु मेडम तो पता चला क्या अरे नहीं भाभी सारे में देख लिया कहीं पता नहीं चल रहा मधु भाभी का हाँ, मुझे लगता है प्रेम भाई को हमें बता देना चाहिए हाँ। हेलो प्रेम भाई पीछे 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 चलिए इस लड़की को पहले कहीं देखा है मैंने कहा देखा था आसपास मालूम करो शायद किसी को पता हो कि कौन है जी सर सर लड़की की पहचान हो गई सर मधु नाम है इसका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई करते यहीं पास के मोहल्ले में रहते आज सुबह ही अचानक गायब हो गई थी सर आखिरी बार किसने देखा था इसे जयंती बेटा डरने की कोई बात नहीं है अच्छी तरीके से याद करके बताओ जो आदमी तुम्हारी मधु मैम से मिलने आया था आज वो कैसा दिखता था अंकल मैंने उनका चेहरा नहीं देखा लेकिन वो इतने लंबे थे अच्छा क्या एज होगी उनकी मतलब बाल काले थे सफेद थे कुछ याद है काले थे और मधु मैम के सामने होने के कारण मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई वो आपस में कैसे बात कर रहे थे मतलब लड़ाई कर रहे थे या प्यार से बात कर रहे थे वो तो मुझे पता नहीं लेकिन अंकल ने उन्हें असलाम वालेकुम बोला था और अंकल के हाथ में कुछ सिल्वर कलर का ब्रेसलेट था इस लड़की को ड्रग्स के इंजेक्शन दिए गए थे उसके बाद गोंद से इसकी आंखें नाक और मुंह को चिपका दिया गया सफोकेशन से इसकी मौत हो गई थी मुझे लगता है की मारने वाले से सामने क्या है जो सामने आया उससे तो केस सुलझने की बजाय और उलझ गया सर मैंने आपसे कहा था ना कि इस लड़की को पहले मैंने देखा है इस लड़की का नाम मधु नहीं नीलोफर है जी सर पर आपको कैसे पता ये देखो ये इसके हाथ पर उर्दू में एक टैटू बना हुआ है मैंने पता करवाया ये नीलोफर लिखा हुआ है और पोस्टमार्टम से यह भी पता चला है कि इसके साथ में गैंगरेप हुआ था और गोंद से इसके जो आंख नाक मुंह को चिपकाया गया था उस वजह से सफोकेशन हुआ और इसकी मौत हो गई तो मैं इस केस के बारे में और क्या पता चला ये देखिए सर नीलोफर और मधु की मिसिंग पाई उसके फादर आयुब ने मिसिंग कंप्लेन लिखवाई तो ये नीलोफर रेवाड़ी की रहने वाली थी लेकिन नीलोफर से मधु क्यों बनी फिर हमने नीलोफर के पति प्रेम से बात की जो उस वक्त में था जी उसने बताया कि ये दोनों आपस में प्यार किया करते थे लेकिन दोनों के प्यार के बीच मजहब आ गया इसलिए दोनों ने भागकर शादी कर ली और फिर नीलोफर के घर वालों से बचने के लिए नीलोफर का नाम बदलकर मधु कर दिया गया नीलोफर की मिसिंग कंप्लेन उसके फादर अयूब ने लिखवाई जी हमने अयूब को ढूंढा लेकिन मिला नहीं पड़ोसी ने बताया कि बदनामी के डर से उसने अपना घर बदल लिया और आपने केस क्लोज कर दिया जी नहीं हमने और एंगल टटोले सर मुझे लगता है कि एक केस नीलोफर के अतीत से जुड़ा हुआ है नीलोफर की बीती जिंदगी में जाने से कुछ नहीं होगा जो आदमी नीलोफर से मिलने आया था उसी ने उसका मर्डर किया तो सर इलाके के सारे स्ट्रीट सेटरों को उठा लें जयंती बेटा डरने की कोई बात नहीं है अब ध्यान से देखकर बताओ इनमें से कौन था डरो मत तुम उन लोगों को देख सकती हो वो तुम्हें नहीं देख सकते वो तो नहीं था क्या वो वाला हम काफी महीनों तक इस केस में लगे रहे मगर कोई क्लू नहीं मिला फिर मेरा ट्रांसफर हो गया मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस केस में मैंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी क्या आपने निरूफर के पति प्रेम को इंट्रोगेट किया जो आदमी निरूफर से मिलने आया था क्या उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा सस्पेक्ट था क्या ये पॉसिबल नहीं है कि नीलूफर ऑनर किरिंग का शिकार हुई उसके पिता अयूब ने ही उसका मर्डर किया जी नहीं 
अब ये बताइए कि किस बेसिस पे आप इस नतीजे पर पहुंचे कि जो आदमी नीलूफर से मिलने आया था उसी ने नीलूफर को मारा अगर उसका इरादा नीलूफर को मारने का होता तो क्या वो जयंती की मौजूदगी में आता और अगर वो जयंती की मौजूदगी में आया भी तो क्या उसको जिंदा छोड़ता एक्चुअली इस तरह से हमने सोचा ही नहीं इस केस को हमें शुरू से इन्वेस्टिगेट करना होगा सबसे पहले यह पता लगाओ कि नीलूफर का पति अभी भी कुफेद में है इंडिया लौटा है सर और सर नीलोफर की स्टूडेंट जयंती जिसने आखिरी बार नीलोफर को देखा था उसके बारे में पता लगाता हूं जिस ब्रुटैलिटी के साथ नीलोफर को मारा गया सफोकेशन से मरी वो उससे तो यही लगता है कि किसी की गहरी रंजिश हुई होगी नीलोफर के साथ सर नीलोफर के पिता अयुब ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेट तो फाइल की थी लेकिन उसकी मौत के बाद से एकदम से गायब हो गया अयुब ने समाज के डर की वजह से अपनी बेटी को नहीं अपनाया होगा या फिर वजह कुछ और रही होगी अयुब भाई अब नीलोफर काफी बड़ी हो गई है उसकी शादी के बारे में आपने कुछ सोचा या नहीं अगर उसकी अम्मी जिंदा होती है तो अच्छा सा लड़का ढूंढ देती नीलोफर के लिए अरे आप एक बार बोलकर तो देखिए नीलोफर के लिए एक से एक लड़कों की लाइन लगा देंगे दो जगह बात चलाई है अगर जवाब नहीं आता है तो बताऊंगा जी जरूर साहब दो साल तक मधु और प्रेम मेरे यहाँ किराएदार थे मधु की मौत के बाद पता चला कि उसका नाम नीलोफर था दो साल से जानते थे आप नीलोफर और प्रेम को दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा था साहब दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे पर हाँ एक बार मैंने मधु को बहुत आग बबूला होते देखा था समझ में नहीं आता एक बार में मिल गया ना जवाब निकल मधु बेटा क्या हुआ क्या किया गौतम ने कुछ नहीं काका गरीब के लोग सबकी बहुत आई होती है तो ये बात आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बताई बताई थी साहब लेकिन इंस्पेक्टर साहब बोले कि वो लड़की मतलब जयंती जो नीलोफर के यहाँ पढ़ने आती थी उसने जिस आदमी को देखा था उसका गौतम से हुलिया मेल नहीं खाता था अच्छा इस हादसे के बाद आपकी नीलोफर के पति प्रेम से बात हुई थी एक बार सर वो अपना सामान लेने वापस आया था नीलोफर की मौत के करीब एक साल बाद जब नीलोफर और प्रेम आपके मकान में रहने आए थे तो आपने उनकी आईडीज, डॉक्यूमेंट्स तो यही होंगे दस साल पुरानी बात है उस वक्त लिखा पढ़ी कहाँ होती थी अनुज ये गौतम हमारा पहला सस्पेक्ट पता लगाओ इसका और बिना और शकीला के केस में क्या देखे सर दो टीम लगी हुई है और मैं खुद भी इन दो केसेस के फॉलोअप ले रहा हूँ ओके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नीलूफर के केस में अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है जी क्या हालत बना रखी है आपने अपनी नीलोफर तू तू यहाँ क्यों आई है अम्मी मना किया था ना तुझे यहाँ आप आप क्या कर रहे हो इधर बैठो इधर बैठ इधर बैठो आ जाओ आ जाओ पानी पिएगी मैं पी लूंगी आप बैठो इतनी तबीयत खराब है आपकी आपने मुझे बताया भी नहीं इसमें बताने का क्या है बेटा क्यों मर रहे दिमाग में हेलो गौतम मेरी अभी अम्मी के डॉक्टर से बात हुई उन्होंने बोला कि अम्मी के इलाज के लिए छह लाख रुपए लगेंगे छह लाख नीलोफर इतने रुपए कहा से आएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मेरे पास करीबन एक लाख रुपए रहेंगे लेकिन बाकी के पैसे गौतम तुम कुछ करो ना अरे नीलोफर अब मैं क्या करूंगा इसमें लेकिन हाँ सुन तू अगर चाहे ना तो तेरे लिए ये छह लाख रुपये का जुगाड़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर तू चाहे तो समझ रही ना क्या क्या कह रहा हूं मैं देख बड़ा सेठ है अरे तेरी फोटो देख के हिल गया था अब तेरा जलवा देखेगा तो पिघल जाएंगे आ जाओ सर बीना के पति हरी ने बताया कि उसने बीना की मौत के तुरंत बाद शादी सिर्फ अपने दो बच्चों के लिए की थी जिन्हें वो अकेले संभाल नहीं पा रहा था हरी ने उस वक्त किसी पर शक जताया था सर उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे दो मजदूर थे दीपक और रुपेश दोनों शराबी थे और बीना की उनसे कुछ कहा सुनी भी हुई थी हरी का स्टेटमेंट वेरीफाई करो सर और शबीना केस पे क्या देता है सर मेरी फारूक से बात हुई अब वो शादी है लेकिन सर उसकी शादी शबीना से नहीं 
बल्कि किसी और ही लड़की से हुई है और सर उसने शबीना को नहीं भगाया था फारूक पे नजर रखो और फारूक के दोस्तों से भी बात करो सर हाँ नुस सर नीलोफर के केस में एक अपडेट मिली है सर इसका नाम विमल गुप्ता है और ये एक बिजनेसमैन था और नीलोफर इसके केस की चश्मदीद गवाह थी और नीलोफर का मर्डर कब हुआ सर इसके हेरिंग से दो दिन पहले और नीलोफर इसके हेरिंग में गवाही भी देने वाली थी विमल केस में सस्पेक्ट कौन था सर विमल के केस में प्राइम सस्पेक्ट ये गुंजेश नाम का डिलीवरी बॉय था सर ठोस सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था गुंजेश इस पजल की आखिरी कड़ी एक गुंजेश ही हो सकता है सालों पुराने केसेस को रीओपन करके किसी अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं होता सबूत मिट चुके होते हैं गवाह जुटाना मुश्किल होता है मधु उर्फ नीलोफर के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था इस केस का रुख मोड़ने वाला सबसे अहम गवाह अभी पुलिस की पहुंच से काफी दूर था अच्छा सुनो मैं जा रही हूँ शाम तक लौटूंगी ओके डार्लिंग चली मेरी रानी नाटक कर रही है ना ठीक है आपकी सारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी लीजिए लीजिए लंगोट के बड़े ढीले हैं आप चलिए आप थोड़ा पैसा ढीला कीजिए वरना ये सारी फुटेज ना मालकिन को दिखा दूंगा सर डिलीवरी बॉय गुंजेश के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है लेकिन नीलोफर को आखिरी बार जिस लड़की ने देखा था जयंती हाँ सर सर उसके बारे में पता चल गया है वो दिल्ली में मेड का काम करती है और नीलोफर के पिता अयूब के बारे में पता चल गया है अयूब का है जेल में एक मर्डर के केस में चार साल से जेल में है मर्डर केस में हाँ सर और सर एक चौंकाने वाली बात पता चली है के बीवी बच्चे मेवात में रहते हैं जब मैंने उनसे बात की तो पता चला है कि अयूब की कोई नीलोफर नाम की बेटी ही नहीं है What? नहीं यार उस कंजे से सिर्फ बीस हजार कमा पाई मैं अब इन छोटी मछलियों से काम नहीं चलने वाला कोई बड़ी मछली फंसानी होगी तो एक काम कर मुझे साउथ दिल्ली के ऐसे पांच रईसों के नाम दे जो हवस के पुजारी भी होने चाहिए और अमीर भी ठीक है एक मिनट जी जयंती जी कहिए मुझे तुम्हारी टीचर मधु के मर्डर के सिलसिले में तुमसे कुछ बात लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी सब कौन नहीं लोफर मेरी उम्र हो गई है इसलिए कुछ याद नहीं रहता आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं कम से कम जेल में तो चैन से रहने दीजिए अच्छा जेल में लोग चैन से रहने नहीं सजा काटने आते हैं एक मदद कर हमारी ये जानने में कि नीलोफर की मौत कैसे हुई थी नहीं तो तुझे तेरी बेटी नीलोफर का कातिल साबित करना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा बोल कैसे हुई थी तेरी बेटी नीलोफर नीलोफर मेरी बेटी नहीं थी साहब नीलोफर कॉल गर्ल थी देखते ही भाग गई थी साहब मुझे नीलोफर को अपनी अम्मी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तो मैंने पैसे देकर उसे खरीद लिया उसके दलाल गौतम से सात लाख रुपए देकर सात महीने के लिए खरीदा था साहब उसे पर साहब उससे दो महीने में भाग गई फिर तूने नीलोफर का बाप बनकर उसकी मिसिंग कंप्लेन फाइल करवाई तो और क्या करता साहब सारे अड़ोसी पड़ोसी मेरे पीछे पड़ गए साहब इसलिए मार डाला उसको नहीं साहब मुझे तो खुद नीलोफर के मौत की खबर अखबार से मिली साहब मेरे तो पैसे भी गए और लड़की भी गई साहब वो था लाल गौतम जिसे तूने नीलोफर को खरीदा था कहाँ मिलेगा वो सब होटल रोजवुड होटल रोजवुड उसका पुराना अड्डा हुआ करता था शायद अब भी वहां आता जाता हो सर नीलोफर के केस में कड़ियां तो जुड़ रही हैं क्योंकि उसके मकान मालिक ने बताया था कि गौतम को उसने थप्पड़ मारा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि 
शिव गौतम नीलूफर को वापस प्रोस्टिट्यूशन में ले जाना चाहता था और नीलूफर तैयार नहीं थी इसके अनुज होटल रूजविट पे नजर रखो ये गौतम किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए ओके सर और हाँ सर जयंती भी कॉपरेट नहीं कर रही है जयंती के लिए सर सर ए ने फाइल भेज दी नीलूफर के केस से कनेक्टेड है क्या हुआ सर ग्यारह साल पहले एक लीडर की ब्लास्ट में हत्या हुई थी नीलूफर से भी पूछता अच्छी थी उसके में ब्लास्ट में इन्वॉल्व एक आदमी से रिलेशन थे नीलूफर के उस वक्त नीलूफर ने एटीटी को बताया था कि वो एक कॉल कर रहे हैं उसके बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी बैकग्राउंड के बारे में उसे कुछ नहीं पता इसका मतलब नीलूफर के लिंक उग्रवादियों से भी थे ए को शक तो था नीलूफर पर हालांकि कुछ साबित नहीं हुआ पहले एक टीचर उसके बाद कॉल कर फिर उग्रवादियों से उसके सामने ठीक है लड़की लगे चालीस क्या कहा तुमने हाँ साहब मैं नीलूफर से पहले उसकी मां रुखसाना के लिए कस्टमर लाता था रुखसाना भी इसी धंधे में थी साहब लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी नीलूफर ये काम करे और यही कारण था कि उसने अपनी बेटी को अब खुद से दूर रख के पढ़ा इधर आ मैंने कहा था ना तुझसे ये जगह तेरे लिए नहीं है फिर यहाँ क्यों आई अरे रुखसाना क्यों भड़क रही है तेरे को पता है तेरी लड़की पटाखा है पटाखा अरे अगर तू बोले तो मैं तोड़ दूंगी तेरा अगर तुम्हारा ऐसी बात कही तो अम्मी मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी बेटा नीलोफर तुझे मुझसे नहीं इस पूरी जिंदगी से आंख मिलानी है तुझे मेरे जैसा नहीं एक इज्जत की जिंदगी जीनी है तुझे नीलोफर एक छोटी सी दवाई की दुकान में काम करती थी साहब लेकिन अजीब बात है किस्मत उसे वहीं ले आई जहां वो नहीं आना चाहती थी लेकिन जैसे उसकी जिंदगी में प्रेम आया वो फिर से उड़ गई साहब लेकिन तूने उसको ढूंढ निकाला तू उसको वापस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लाना चाहता था उसने मना किया इसलिए थप्पड़ मारा था ना उसने तुझे नीलोफर नीलोफर मर चुकी है मधु बोल हाँ हाँ ठीक है मधु ठीक ध्यान से सुन ले प्रेम ने कुवैत जाने से पहले मुझसे डेढ़ लाख रुपए उधार लिए थे बोल रहा था दो महीने में लौटा देगा अब दो महीने बीत चुके मेरे पैसे नहीं मिले मुझे अभी तक गौतम जैसे ही प्रेम पैसे भेजेगा मैं तुझे दे दूंगी थोड़े टाइम रुक जाना मेरे सर पे भी लोग वसूली करने के लिए बैठे हुए हैं देख अगर तूने मेरे पैसे जल्दी नहीं चुकाए ना तो मुझे उन लोगों को तेरा पता देना पड़ेगा गौतम प्लीज ऐसा मत करना देख कुछ और रास्ता होगा ना कोई और रास्ता एक रास्ता है उसने धंधा करने से मना कर दिया इसलिए तूने उसको मार डाला नहीं साहब उसकी मौत से तो सच कहूं मेरा नुकसान ही हुआ है साहब एक लड़की की जान चली गई और तुझे नुकसान की पड़ी इंस्पेक्टर साहब ये नीलोफर कोई साधारण लड़की नहीं थी लॉटरी थी लॉटरी कभी अयूब को लगी कभी मुझे तो कभी प्रेम को और सबने उसका फायदा उठाया सर प्रेम ने भी हाँ साहब काम लेगा प्रेम वो तो नहीं पता मुझे साहब लेकिन अगर आप लोगों को मिल जाए तो मेरे पैसे निकलवा लेना उससे और चाहिए तो थोड़े पैसे आप भी रख लेना अरे अरे मैं एक खास इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको सर सर एक एक औरत है आयशा कुरैशी नाम की आयशा कुरैशी हाँ सर वो इस नीलोफर की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी मुझे पक, पक्का यकीन है कि उसे जरूर पता होगा इन दिनों ये प्रेम कहां पे है सर सर गौतम सही कह रहा है आयशा अलवर में ही रहती है लुफर का केस काफी उलझाने वाला है और कुछ तो है जो अभी भी इस केस में छूट रहा है एनीवे anyway, 
मैं जयंती से बात करने की कोशिश करता हूँ तुम अलवर जाओ आयशा से मिलो सर जी सर नीलोफर और मैं पहले एक ही मोहल्ले में रहते थे कुछ ही दिनों में दोस्ती भी हमारी अच्छी हो गई थी प्रेम के साथ खुश थी सर वो लेकिन ये गौतम गौतम उसे बहुत तंग करता था सर बार बार उसे वापस से धंधे में बैठने के लिए दबाव डालता था हो ना हो सर गौतम नहीं उसे मारा है अगर गौतम ने नीलोफर को मारा है वो बचेगा नहीं लेकिन हमारा प्रेम से बात करना बहुत जरूरी है कुछ बता सकती हूँ प्रेम के बारे में सर मुझे प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता जयंती मैं जानता हूँ उस हादसे ने तुम्हारी जिंदगी बदल के रख दी थी देखो अगर तुम हमें नीलूफर मेरा मतलब है कि मधु के कातिल तक पहुंचने में मदद करोगे तो न सिर्फ मधु को इंसाफ मिलेगा बल्कि तुम्हें भी सुकून पहुंचेगा सर आज भी उस आदमी के पैरों की आज मुझे डरा देती है अब वो डरेगा बस जितना तुम उस आदमी के बारे में जानती हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें बताने की कोशिश करो ताकि हम जल्दी से उस तक पहुंच सके सर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती लेकिन उसने अपने हाथ में एक सिल्वर कलर का ब्रेसलेट पहना था ब्रेसलेट हाँ सर अच्छा जयंती मधु ने कभी जिक्र किया था तुमसे कि उसका पति प्रेम कहाँ का रहने वाला है कुछ इस बारे में बताया था हाँ एक बार उन्होंने कहा था कि वो चूरू गाँव के किसी ब्रह्मपुरी का रहने वाला है प्रेम शुक्ला सब प्रेम को तो 2015 में किसी ने मार दिया था कैसे हो सकता है कितना नजदीक हम केस सॉल्व करने के सर प्रेम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम की आंखें मुंह नाक भी और दोनों की बॉडी में सेम ड्रग के ट्रेसेस भी मिले थे लेकिन निलुफर को तड़पा तड़पा के मारा गया जबकि प्रेम को मारने में जल्दबाजी दिखाई गई है प्रेम की मौत सफोकेशन से नहीं हुई उनकी फटल बिलो से हुई प्रेम के चेहरे और सर पर पांच बार मार किए गए हो ना हो नीलूफर और प्रेम का कातिल एक ही है अरुज नीलूफर और प्रेम के मर्डर के पहले की उनकी सारी एक्टिविटीज बता दो यस सर सर सुनील कुमार नाम के एक सुनार का पता चला है जिसे नीलोफर ने मरने से तीन दिन पहले तीन लाख के गहने बेचे थे क्या नाम बताया तुमने सुनार का सर सुनील कुमार किसी जमाने में मैं भी पुलिस में था तब से जानता हूं नीलोफर को उस वक्त वो एक छोटी सी दुकान पर बैठा करती थी फिर अचानक पता नहीं कहां गायब हो गई और फिर मेरी रिटायरमेंट के बाद वो मुझसे मिली तब पता लगा कि उसने किसी प्रेम नाम के लड़के से शादी कर ली उसकी मौत से कुछ दिन पहले ही उसने मुझे घर पर बुलाया था बेटा प्रेम को कुवेत बेचने के लिए तूने पहले ही कितने जेवर बेच दिए अब ये भी बेच दी कि तू तेरे पास क्या बचेगा चाचा ये जेवर बेचकर मुझे भी कुवेत जाना है प्रेम के पास मुझे जेवर की नहीं अपने पति की जरूरत है आप देखिए ना इनका जितना भी पैसा बनता है आप मुझे दे दीजिए मुझे क्या पता था कि वो पैसे उसकी मौत से जा जुड़ेंगे जरूर सर इन पैसों की वजह से किसी ने मार दिया नीलोफर को ठीक है सुनील फिलहाल तुम जा सकते हो जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे जी सर अरुज अपने खबरों से कहो कि वो पता लगाएं कि निलुफर के मर्डर के आसपास किसी के पास अचानक से बहुत सारे पैसे आए थे क्या यस सर मैं तेरी मदद करूंगा आप मेरी मदद नहीं कर सकते इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है कोई किसी का सगा नहीं होता जो करना था मैंने खुद कर लिया जी, जी तो मर गया तूने किया है सब कैसे मारा इसे का इंजेक्शन देकर उससे हार्ट अटैक आ गया इसको तुझे कैसे पता इस इंजेक्शन के बारे में फार्मेसी की स्टूडेंट हूं मैं और इसको मैंने ही मारा अरेस्ट कर लीजिए मुझे मेरी भी बेटी है मैं समझ सकता हूं कि तुझ पर क्या बेटी होगी और अब मेरी बात ध्यान से सुनो तूने मनोहर लाल को नहीं मारा 
ये हार्ट अटैक से मरा है तू तू ये सब कुछ भूल जा और जा अपनी नई जिंदगी शुरू कर जा बेटी जा और हाँ सर उन तीन औरतों का मर्डर भी उसी ड्रग से हुआ था जिससे नीलोफर और प्रेम कुमार का हुआ था उनकी आंखें और मूवी ग्लू से चिपकाए गए थे नहीं सर लेकिन हाँ सर उन सभी ने नीलोफर की तरह मरने से कुछ दिन पहले कुछ जेवर या प्रॉपर्टी बेची थी लाखों रुपए जमा थे उनके पास जो उनको मारकर लूट लिए गए थे किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं है सर नीलोफर के मोहल्ले में एक शोएब नाम का आदमी रहता था सर वैसे तो कड़का था लेकिन अचानक से उसके पास काफी पैसा आ गया था और नीलोफर की मौत के कुछ दिन बाद ही शोएब अपनी बीवी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया है ये देखिए सर ये उसका एड्रेस है हाँ सर शोएब मेरे पति है कहा मिलेगा शोएब इस वक्त सर वो अक्सर शहर के बाहर रहते हैं अभी इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम ओके कोई बात नहीं शायद हो सकता है आयशा जी आपको याद ना आ रहा हो कि वो कहाँ है पर कोई बात नहीं हम 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 याद दिलवा देंगे ये पूजा है पूजा जरा आयशा जी को याद करवाओ सर सर मैं बताती हूँ बताती हूँ सर शोक का है पति शोक का है शोक छोटा मोटा चोर था जब वो जेल में था तो मैं और आयशा करीब आए और हम दोनों को प्यार हो गया आइए आइए आयशा जी आइए आप ही कौन सा था बता रही आगे बोल आयशा शोब को छोड़कर मेरे साथ शादी करना चाहती थी इसलिए हमने एक प्लान बनाया था शोहेब बहुत पुराने ख्यालों तो वाला था और जब वो जेल से छूट कर आया तो आयशा ने उससे बताया कि पीसे कमाने के चक्कर में उसने प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करना शुरू कर दिया है सर मुझे लगा था ये सुन के शोहेब बहुत खफा होंगे और मुझे तलाक दे देंगे और फिर तो और फिर तुम प्रेम के साथ शादी कर लोगे जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा जी हाँ सर लेकिन हमें हार नहीं मानी सर मैंने नीलोफर को बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे लिए और फिर कुवैत चला गया तो भी छुटकारा बना चाहता था नीलोफर से हाँ लेकिन वो भी शोएब की तरफ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी मैं जानती थी शोएब पैसा कमाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है ये बात आयशा ने कुवैत फ़ोन करके मुझे बताई मुझे एक आइडिया आया मैंने शोएब को नीलोफर का खून करने के लिए पीसे का लालच दिया था और वो मान गया वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी दरअसल वो आयशा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है आप चलिए ना मेरे साथ चलिए आंख नाक और मुंह पर गोंद डालकर उसे मार डाला नीलोफर के बाद शोएब की बारी थी प्रेम जब कुवैत से लौटे तो हमने शोएब को भी ड्रग का इंजेक्शन दिया और नीलोफर की तरह उनकी आंखों में नाक में और मुँह में ग्लू डाल दिया और सर पे पत्थरों से कई बार वार किया मैंने शोएब को मेरे कपड़े पहना दिए पर मेरा वॉलेट और सारे कागजात भी उसके जेब में रख दिए ताकि सबको लगे कि शोएब नहीं प्रेम मारा गया है नीलोफर की आंखें नाक वो इन सब जगहों पर ग्लू क्यों डलवाया इतनी बेरहमी से क्यों मरवाया उसको क्योंकि उसने मेरी आंखों में धूल झोंकी थी उसने मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं बताया था और तुमने जो इतने लोगों की आंखों में धूल झोंके वो और शोएब शोएब को इस तरह से क्यों मरवाया तूने ताकि पुलिस को लगे कि दोनों को एक इंसान ने मारा है हम दोनों को लगा कि शोहेब को कातिल समझकर पुलिस उसके उसके पीछे जाएगी नीलोफर की तरह और भी लड़कियां थी प्रस्टिट्यूशन के धंधे में उनको क्यों मरवाया पीसे के लिए पहले उन्हें मेरे प्यार के जाल में फंसाता और फिर शादी का वादा करता और पीसे मिलते ही मार डालता क्या पाया है सब करके एक दूसरे का साथ पाया सर हम दोनों हर हाल में हमेशा 
एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे वो तो होने सरा क्योंकि जेल में आदमी और औरतों के लिए बैरक अलग अलग होते हैं मधु उस नीलूफर की कहानी ने मेरी अब तक की क्राइम की समझ पर कई सवाल या निशान खड़े कर दिए मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है कई बार इंसान हालातों के आगे मजबूर भी होता है इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि किसी को भी जज करने से पहले एक बार उसके हालातों के बारे में जरूर सोचे रीओपन किए गए तीनों केसेस को सॉल्व करने में पुलिस कामयाब रही पीना की हत्या के जुर्म में आप भगवान को नहीं मानते नास्तिक हैं। देखो मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता हूँ मैं साइंस और लॉजिक को ज्यादा मानता हूँ और उसकी बातों से गुंजेश की भावनाओं को ठेस पहुँची थी प्रेम और आयशा ने मधु और शोएब की लाशों पर अपने प्यार का आशियाना बनाना चाह लेकिन जुर्म की दीवार से टिकी इमारत हमेशा ठह जाती है इन केसेस की कामयाबी से एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो कानून के शिकंजे से ज्यादा देर बच के नहीं रह सकता हे hey दोस्तों व्हाट्सअप आई एम बैक तो दोस्तों मैंने सोचा है कि आज आपके लिए मेंटल हेल्थ के बारे में कोई स्पेशल वीडियो बनाऊं एज पर यू नो कि दो साल में मेरा पैरामेडिकल कोर्स पूरा हो जाएगा लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल के कॉम्पिटेटिव माहौल के वजह से लोगों में और छोटे बच्चों में मेंटल स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है नहीं ना और इसी के वजह से हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों लेट स्टार्ट और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना नया सेशन जुर्म के बारे में सुनकर ही हम सोचते हैं कि कैसे कोई इंसान ये सब कर सकता है क्या ये सच में किसी इंसान का काम है या शैतान का आज की हमारी कहानी में हम ऐसे ही क्रिमिनल्स की मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो जुर्म करते वक्त शायद ये भूल गए थे कि वो इंसान है लेना। अरे? लेना। गप। क्या रे? इतना क्यों शर्मा रही है कल रात को तो सब कुछ हो गया ना कब वो सब बंद कमरे में था यहाँ कोई देख लेगा तो अरे अपन तेरे गांव पुलिस से बहुत दूर है और दो दिन में तू माधवी प्रथम कोली बनने वाली है और फिर तो मुझे लाइसेंस मिलने वाला है तेरे साथ मस्ती करने का कब लगना नंतर <laughs> प्रथम बहुत डर लग रहा है और बहुत खुश भी हूं तू चिप्स खा हुँ? मैं थोड़ा हल्का हो क्या था Oh. 
फोन कैसे बंद आ रहा है प्रथम प्रथम ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है इधर नहीं आने का वो वो मेरा बॉयफ्रेंड मतलब मंगेतर उसको देखा क्या इधर कोई नहीं आता निकलो इधर से हाँ बेटा क्या चाहिए काका वो वो मेरे मंगेतर बाथरूम गए थे काफी देर हो गई वो यहाँ आए थे क्या कौन मंगेतर इकड़े इसको देखा क्या बाथरूम बाथरूम गया होगा हाँ देखे ना अबे इसको आ, नहीं मैडम मैं अभी बाथरूम धो के आया अगर आया भी होगा तो अब तक निकल गया होगा निकल गया होगा ऐसे कैसे हम साथ में आए थे प्रथम प्रथम मैडम प्रथम 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 मैडम मैंने बोला था आपको वो नहीं है इधर कहीं आपको अप्रैल फूल तो नहीं बनाया अरे मैडम रोइए मत मैं ना रोइए मत मैडम जी रोइए मत मैडम जी मैडम मैं हूँ यहाँ पे काम कर अपना आजा बेटा आजा इधर बैठो आप ले बैठो बन शादी नहीं हुई ना तुम्हारी ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं इसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूं मैं तो टाइम खोटी मत कर तो अपने घर चली जा बेटा अगर मैं कभी भी कोई भी प्रॉमिस करके नहीं निभाऊ ना तो समझ लेना कि मैं जिंदा ही नहीं हूं मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता माधवी बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे नहीं मेरा प्रथम मुझे धोखा नहीं दे सकता लड़की बात साला तूने बोला इसलिए इसको काम पे रखा ढाबे पे मेरे क्या बोली रे तू ये सुधर गया ये ये सुधर गया सुधर गया ये लड़की बाजी करता लड़की बाजी करता ये परवरिश की तूने इसकी अरे माँ है ना तू इसकी ऐसा हुआ वैसा पाल लिया मैंने 
कम से कम इसको छोड़ के किसी मर्द के साथ भाग नहीं गई मैं शामपत्य मत कर ज्यादा शामपत्य मत कर संभाल तेरे बेटे को और सुधार इसको सुधर जा मैं तो पूरे कारना में तेरे पुलिस को बताऊंगा फिर जिंदगी भर सड़ता रहेगा जेल में आई वो मैं आई अरे तेरे लिए मैं यार अचार पापड़ बेचती हूँ ताकि मरने से पहले तेरे लिए पैसा जमा करके जा सकू और तू तू लड़की बात ही करता है क्या समझता नहीं तू वो लड़की रो रही थी तो उसको चुप कराने के लिए मैं उसको हाथ लगाया तेरा बाप किसी दिन आके हम दोनों को चुप करा देगा पहले खुद को तो संभाल बाद में बाकी लोगों को संभालना उस ढाबे के सिवाय तेरे पास आए क्या संभल जा नहीं तो किसी दिन तेरा बाप किसी नाजायज बच्चे को उठा के उस ढाबे पे बिठा देगा फिर क्या करेगा तू मेरा बाप है ना तपसदा बहुत बड़ा वाला खुद चाहे जो करे इधर मेरे को ज्ञान देने से नहीं चुपता खुद तो मेरे आई को छोड़ दिया किसी जवान लड़की के चक्कर में और मुझे बोलता है लड़की बाजी ना करे बहुत गलत किया तेरे आई के साथ तेरे बाप ने पर बेटा बाप पर ही तो जाता है <laughs> अरे तपस दा उस दिन वो ढाबे पे लड़की दिखी थी ना क्या लड़की थी दादा उसको देख के तो मेरा मुंह खोला का खोला रह गया अरे तुम प्रॉब्लम क्या है अरे उसका बॉयफ्रेंड अभी गायब है वो मैडम एकदम अकेली है अकेली कहा है हम है ना उसका अकेला पंदून करने के लिए <laughs> इसका मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया नहीं सर मेरा प्रथम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता जरूर कुछ तो गड़बड़ है देखो माधवी आई आई अंडरस्टैंड ये सब बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है मगर हमने ऐसे कई केस देखे हैं जहाँ पे क्या आपने प्रथम को देखा है देखा है नहीं ला मैं जानती हूँ उसे वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता सर कुछ तो गड़बड़ हुई है सर सर मुझे लगता है कि मेरे फैमिली ने ये सब किया वो पहले ही प्रथम को मारना चाहते थे गाँव छोड़ के चला जा तो, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को वैसे भी तू आना थे तेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है कल निकल फिर सर अब गाँव छोड़ कर यहाँ आ गए परसों शादी करने वाले थे सर मेरे फैमिली ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा प्लीज उसे दूटी प्रथम के सिवा मेरा कोई नहीं है तुम्हारे गाँव का नाम बोड़ी गाँव हाँ ये बोल हो भाई कार्तिक अरे काय चले तू ना आई कुछ नहीं हुआ है बिना बात का पतंगड़ मत बना नॉर्मल हूँ मैं क्यों ना करूँ आई हूँ तुम्हारी अरे कितनी मार लगी है मेरे बेटे को फिर से किसी से लड़ाई हुई क्या आई वो एक लड़का एक लड़के के साथ बदतमीजी मैंने कितनी बार समझाया तुझे मैंने तुझे वहाँ पढ़ाई करने भेजा है मारा मारी नहीं आई अब ज्यादा ज्ञान मत दे बाद में बात करता हूँ अरे सुन तो मेरे हाय दोस्तों वेलकम टू माय मेंटल हेल्थ वीडियो चैनल तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लड़कों के बारे में जो लड़कियों के लिए यूज एंड थ्रो का एटीट्यूड रखते हैं मैडम हम सिर्फ हमारे कस्टमर्स को बाथरूम यूज करने देते हैं अगर ये यहाँ पे आया भी होगा तो पीछे से आया होगा और वहीं से निकल गया होगा मैडम आप चाहे तो पूरा ढाबा चेक कर सकते हैं अच्छा इसको देखा था यहाँ जिस दिन प्रथम गायब हुआ नहीं मैडम क्या है वो मुझे डायबिटीज है तो मुझे टाइम पे खाना खाना पड़ता है 
तो मैंने खाना खा के काम पे लग गया तो नहीं देखा मैंने मैडम मैं था यहाँ पर पर अब इतने कस्टमर्स आते हैं कि मुझे भी याद नहीं पगाड़े कुछ भी याद आए या पता चले तो इन्फॉर्म करना फार्म हाउस चलो रुको 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 ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है इधर अंदर नहीं आने का अरे ये इतना धुआ क्यों कर रखा है और ये धूप बत्ती ये क्यों जला रखी है कहते हैं कि हफ्ते में अगर एक बार धूप जलाओ तो वातावरण साफ रहता है और कोई बुरी शक्ति भी नहीं आती हाँ अकेला रहता है ना इधर इसलिए इस पर नजर रखो मैडम सर मुझे अपने साथ पोली गाँव क्यों नहीं लेकर गए बाद में तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम वहाँ से भाग कर आई हो पता नहीं वो लोग तुम्हें देखे कैसे रिएक्ट करेंगे अच्छा हुआ माधवी इसी लायक थी उसको बोलना यहाँ आने की हिम्मत ना करे मैं तो काट के रख दूंगा तुम्हारे घर का राजा जो काट के रख दो पाना की बेटी है तुम्हारी लेकिन बालिक है उसे अपनी अर्जी से शादी करने का हक है समझे और माँ बाप का हक पैदा किया है उसको पैदा किया तो क्या जान से मारोगे भी कहीं तुमने तो प्रथम को रास्ते से नहीं हटा दिया अब यहाँ बोलोगे या थाने ले चलूँ देखो साहब कल तो मैं यहीं पर था पंचायत का कुछ काम था गांव में किसी से भी पूछ लो वो तो हम पूछेंगे ही सर 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 ढाबे पे कुछ सस्पिशियस नहीं मिला मतलब सर ढाबे के पास एक फार्म हाउस है सर वहाँ का वॉचमैन पर मुझे शक है सर थोड़ा अजीब सा है सर सर अपने कांस्टेबल लगाया वहाँ पे उस पर नजर रखने के लिए और हाँ सर ढाबे पे और फार्म हाउस पे दोनों पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है प्रथम का मोबाइल ट्रेस हुआ सर उसका फोन आम के बगीचे में बंद हुआ था और अभी तक सुचौप आ रहा है सर माधवी के गांव में पूछताछ की है सर गांव वालों का कहना है कि माधवी के फादर को प्रथमेश और माधवी से बहुत प्रॉब्लम थी हालांकि गाँव वालों ने उसकी एलिबाई दी है लेकिन सर वो पंचायत में हो सकता है की गाँव वाले झूठ भी बोल रहा सी डी का क्या हो सर उस दिन उसके फोन की लोकेशन पोली गाँव की ही थी हो सकता है उसने मोबाइल घर पे छोड़ा फिर के काम करो उस एरिया के टोल ना का सिग्नल सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो मुझे लगता है माधवी को प्रोटेक्शन देना चाहिए क्योंकि तो उसका बाप उसको नुकसान पहुंचा सकता है राइट सर मैं को चैलेंज करता हूं सर आपने इन्हें कहीं देखा ये ध्यान से देखिए यही कहीं देखा आपने इन्हें कहीं देखा यही हम बैठे थे माधवी चलना यार शादी करते हैं ये क्या था प्रपोज कर रहा हूं ऐसे <laughs> ऐसे प्रपोज करेगा ना तो मैं क्या कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी <laughs> जरा सुधा रोमांटिक नहीं है ना तू देख मैं इतना रोमांटिक तो नहीं हूं लेकिन रिस्पॉन्सिबल हूं तेरी हर जिम्मेदारी हर जरूरत अपनी ड्यूटी मानूंगा प्यार जताना नहीं जानता लेकिन तुझसे बहुत प्यार करता हूं मैं इतना कि तुझे अपना नाम देना चाहता हूं हीरे की अंगूठी तो नहीं है मेरे पास लेकिन ये हीरे लाल का बटाटा वड़ा रोज खिलाऊंगा टोटल हजार रुपए और कार्तिक हाँ काका खाना कैसा है बढ़िया है काका अरे तू सलाद नहीं खा रहा सलाद खाया कर दिमाग तेज रहता है पढ़ाई कैसे चल रही एकदम मस्त है काका <laughs> काका ये ये पुलिस का कोई इधर 
वो एक लड़का कल गायब हो गया यहाँ से गायब क्या हुआ भाग गया लड़के को छोड़ के लड़के ने पुलिस कंप्लेंट कर दी अब पुलिस का रोज का आना जाना चालू हो गया है यहाँ पे जावदेव ठीक है काका निक तो मैं कार्तिक साइन तो कर हाँ सर ये तो प्रथम ही लग रहा है ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ कोई रहता नहीं है आज सुबह वॉचमैन ने कुत्तों की आवाज़ सुनी जब वो यहाँ आया तो उसने ये मुंडी देखी फॉरन के लिए भेज दो और बाकी बॉडी देखो कहाँ है मिलती है चेक करो माधवी को फोन करो हाँ। तुम तो ये जगह ढाबा और फार्म हाउस इससे ज़्यादा दूर नहीं है मतलब जो कुछ भी हुआ है ढाबा और फार्म हाउस के बीच में हुआ एक काम करो इस बीच का सारा सी फुटेज कलेक्ट करो और हाँ तो ढाबे पे नजर रखो देखो कोई हिस्ट्री शीटर वहाँ आता है क्या शेर के माधवी के घर वालों की क्वालिटी टेस्ट चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी सुपारी माधवी के घर वालों ने दे दी ठीक है एक मिनट हेलो क्या माधवी रूम में नहीं है ठीक है सर ये माधवी अपने होटल रूम में नहीं है क्या पता करो कहाँ गई ठीक है सर पूरा कमरा अच्छे से चेक करो सर कुछ नहीं आखिर ये चली कहां गए सर सर माधवी के पिताजी का फोन कल पूरे दिन स्विच ऑफ था हो सकता है उसको पता चल गया कि ये प्रथम माधवी को धोखा दे रहा है तो उसने उसको मार दिया होगा पता करो वो कहा है ओके सर देखो देखो कुछ नहीं मिलने वाला सर सर घर के पीछे एक पेटी में तलवार मिली इसके ऊपर खून के दाग भी है चल अरे सब साहब मैंने साहब मैं बोल रहा हूं ना मैंने कुछ नहीं किया सब सब प्रथम का सर कटा है तेरे घर पे तलवार मिली जिसको खून लगा था तेरा कल मोबाइल बंद था ना हा? और तूने पोली गांव से भंडारा ट्रैवल किया था कंडक्टर ने पहचान लिया तेरे को अरे साहब भंडारा के पहले तीन गांव निकलते हैं हम लोग राबाड़े गए थे वसूली के लिए इसलिए तलवार थी हाथ में और मैंने तो अपनी बेटी का शराब उसी दिन किया था जिस दिन उस लड़के ने उसको छोड़ा था तो फिर मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को वो तो बोलेगा क्यों मारा तूने बेटी को बगटे क्या इसका मार खर बोलेगा और इसका अहले भाई चेक करो भंडारा गाँव का अरे सर सर पुराने केस की फाइल में से एक बड़ा अजीब सा केस मिला है सर लगभग छह सात महीने पुराना होगा सर सर इसमें संभा जी ने क्लेम किया है कि उन्हें ढाबे के खाने में इंसान की उंगली मिली थी सर मैंने एविडेंस मंगवाए हैं और उसमें एक रिंग मिली है सर कितने महीने पहले का केस है सर लगभग कुछ छह सात महीने पुराना केस था सर सर मेरे से पहले जो ए आए थे उन्होंने एक केस लिखा था और उसके बाद एक केस क्लोज कर दिया पर सर संभा का कहना है कि बाबू राव और संभा की कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था सर उसके बाद उन दोनों की जो पार्टनरशिप थी ढाबे में वो ख़त्म हो गई थी सर तो सर बाबू राव का कहना है कि संभा उनके ढाबे को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं छः महीने पहले का केस मतलब मेरी ट्रांसफ़र होने के पहले का एक काम करो उस वक्त जिस ए ने लिखा था केस उससे कॉन्टेक्ट करो फॉलोअप लो इस केस का उस संभा के बारे में डिटेल्स निकालो और अंगूठी के बारे में भी सर 
सर ये माधवी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कल शाम को कुछ लोगों ने उसे होटल में देखा था और उसके बाद से वो गायब है उसका फ़ोन भी वो होटल के आसपास वाले एरिया से स्विच ऑफ है ये होटल सुनसान एरिया में ना जंगल जैसे एक काम करो शिरते अपनी टीम को सर्च करने के लिए बोलो और सी सी फुटेज में देखो कोई गाड़ी पास हुई है क्या राइट साहब ये तो गागा प्रेस्टिसाइड प्रेस्टिसाइड की बात आ रही है ना एक काम करो शिरके इस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी सी है सबका फुटेज कलेक्ट करो और आसपास पता करो कहीं प्रेस्टिसाइड का कारखाना या शॉप है क्या अब तक पुलिस को लग रहा था ये ऑनर किलिंग का मामला होगा माधवी के घर वालों ने प्रथम को मारा होगा शायद माधवी को पाने के लिए किसी ने प्रथम की जान ली हो कोई एक्स बॉयफ्रेंड या जिल्टेड लवर जिसने माधवी के साथ इतना ब्रूटल रेप किया था पुलिस के सामने कई एंगल थे जो उन्हें टटोलने थे वहीं दूसरी तरफ पुलिस को बाबूराव के ढाबे के बारे में अजीब अजीब बातें पता चल रही थी कभी तो लग रहा था कि पुलिस के सामने दो अलग अलग केसेस हैं, और कभी ऐसा लग रहा था कि दोनों केसेस में कोई ना कोई कड़ी है जो उन्हें जोड़ती है पर माधवी के रेप इन्वेस्टिगेशन में एक तीसरा एंगल सामने आया जो पुलिस ने भी नहीं सोचा था सर ये एक पेस्ट कंट्रोल की गाड़ी है जो दस दिन पहले चोरी हो गई थी लेकिन जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इसका नंबर चेंज किया गया लेकिन गाड़ी वही है और एक और इंटरेस्टिंग बात माधवी जिस होटल में रह रही थी ये गाड़ी दो से तीन बार वहाँ देखी गई ड्राइवर पे जूम कर ये चेहरा चना पे चना लगता है ये तो मुन्ना बख्शी है सीरियल रेपिस्ट मुन्ना बख्शी हाँ अरे ये भोपाल पुलिस को वांटेड है ये तीन रेप केस और मर्डर केस में हाँ सर इसके बारे में सुना तो है बड़ा ही साइको है अरे मैं नागपुर में था ना तो भोपाल पुलिस के साथ इसको ढूंढ रहा था नहीं मिला मुझे अभी मिलने से ठोकता हूँ इसको मैडम जी कहीं जाना है आपको बस ये आगे शंकरवाड़ी है ना वहीं तक जाना शंकरवाड़ी मैडम वो तो यहाँ से पाँच किलोमीटर दूर है मैडम वहाँ तक आप चल के जाओगी मैं भी वहीं जा रहा हूँ अच्छा चलो आपको छोड़ देता हूँ ठीक है मैं अपनी मम्मी को फोन कर देती हूँ हेलो हाँ मम्मी मुझे गाड़ी मिल गई है मैं जल्दी आ जाऊँगी चले सब चल पुलिस मैंने क्या किया सब मारो और मारो मजा आ रहा है और मजा आ रहा है मारो और मारो तेरे जैसे मर्दों की वजह से औरतों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ है समझा माधो को तूने मारा ना उसका रेप तूने किया ना तेरे वैन में सारे सबूत मिले उसकी सलवार मोबाइल पर्स अपू नहीं मारा उसको प्रथम प्रथम का मर्डर भी तूने किया ना हुँ? उसका सर काटा तूने उसकी बॉडी कहा है कौन प्रथम उन मर्दों को हाथ नहीं लगाता अब 
अपने को तो खाली औरतें अच्छी लगती है शिरके पांच दिन के सामने भी इन्फॉर्म कर दो और प्रथम की बॉडी ढूंढ लो बगाटे दो दिन कोर्ट को छुट्टी है इसकी चार्जशीट बनाने के पहले इसको इतना मारो इतना मारो कि इसके बॉडी का पार्ट काम करने लायक नहीं रहना चाहिए <laughs> अब हस सर मुझे मेरे बेटे कार्तिक की मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे पंद्रह सोलह दिन पहले क्या करता है मेडिकल स्टूडेंट है साहब यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है बड़ा ही होशियार है मेरा बेटा पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि पंद्रह दिन में एक बार मुझे फोन करता था परसों उसका जन्मदिन था इसलिए मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने फोन उठाया नहीं तीन दिन से वो फोन नहीं उठा रहा था इसलिए मैं उसके कॉलेज भी गई तो वहां पता चला कि चौदह दिन से वो कॉलेज ही नहीं आ रहा है किसी के साथ झगड़ा दुश्मनी कोई मारपीट ऐसा कुछ हुआ था उसका इसे गुस्सा बड़ी जल्दी आता था साहब अगर कोई किसी लड़की से छेड़खानी करे या बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी से पेश आए तो उनसे उसकी लड़ाई हमेशा होती थी जब आपकी उसके साथ आखिरी बार बात हुई तो कहा था वो कॉलेज हॉस्टल सब वो खाना खाने जा रहा था किसी भोसले खाना वर में वो हमेशा वही खाना खाता है सब भोसले खाना वर ठीक है त्रुति इन जगह ने डिटेल रूम तक और इनके साथ जाओ कॉलेज और हॉस्टल देखो क्या है सब चलिए मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना साहब हाँ मिल जाएगा आप फिक्र मत कीजिए उसको ढूंढ के निकाले हम लोग शिरके कि भोसले खाना वाला का जरा चेक करो मेरा ऐसे कैसे गायब हो गया लड़का तुम बता सकते हो ना बाबूरा तुम्हारा धावा है पहले प्रथम अब ये कार्तिक दो दो लड़के गायब हो गए तुम्हारे धावे से नहीं प्रथम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता लेकिन हाँ कार्तिक के बारे में जानता हूँ उसका खाता चलता है यहाँ पे ये देखिए ना सर ये ये देखिए सर ये चार तारीख को उसने आखिरी साइन किया था पुलिस क्या कर रही थी कॉल भी आया था तो तुम निकलो मैं देखता हूं बाबा वो ढाबे पे ऐसे पुलिस हर रोज आते जाती है तो बहुत बदनामी हो रही है ढाबे की चुप कर तेरा नाम क्या है बेटा रवि रवि बेटा इंसान के बदनामी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जान है समझा ना हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आते तुम्हारे धाबे के खिलाफ कंप्लेंट आई है इसके पहले भी समझा साहब अब क्या कहेंगे साहब जिसका धंधा अच्छा चलता है ना उसके अपने भी जन्ने लगते हैं मेरा पार्टनर था संभा जी बहुत दारू पीता था बोलता था यहाँ पे लड़की लोग खड़ा करेंगे वो ट्रक ड्राइवर के लिए सब मेरे को फैमिली ढाबा चलाने का है तो हमारी लड़ाई हो गई मैंने उसको निकाल दिया उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी अब क्या कहे साहब ये कौन करता है क्या जाने कोई तो सब पता करना है ना ये सब कौन कर रहा है समझ रहे हो बेटा स्मिता पकड़ चेक करो कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे बेटे को ढूंढिए आप परेशान मत होइए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर मैंने कार्तिक के बारे में पता किया सर सबने उसकी बहुत तारीफ करी थोड़ा टेढ़ा था सर पर बहुत हेल्पफुल था सर अपने काम से काम रखता था सर और हाँ सर कार्तिक की लास्ट लोकेशन ढाबे के पास ही की थी क्या चल रहा है शेर क्या अपने शहर में ऐसे बार बार आदमी हवा में कहाँ गायब हो रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर 
उस संभाजी की मिसिंग कंप्लेंट का क्या हुआ सर मेरी उसकी वाइफ से बात हुई थी हाँ उसका कहना है कि संभाजी की डेथ चार महीने पहले ही हो गई है कुछ अजीब सी बात कर रही थी कह रही थी कि संभाजी कोई काले जादू की वजह से मरा है और ये संभाजी ने ढाबा इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि यह बाबू राव ढाबे में इंसानी मांस परोसता है क्या सर मेरी ऑन ड्यूटी एस से बात हुई थी सर उन लोगों ने मामला चेक किया था उन्होंने बोला उन्हें कुछ नहीं मिला सर सब आपसी रंजिश का मामला है नहीं 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 कुछ ना कुछ हो सकता है ये बाबरों की कुंडली चेक करो और सिर के अपने पुलिस स्टेशन के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ की मिसिंग कंप्लेन क्रॉस चेक करो और वो संभा के खाने में जो अंगूठी मिली थी वो उनसे आइडेंटिफाई करवा और एक काम करो अपने खबरियों को अलर्ट करो और पता करो कि उस ढाबे से किसी ने ह्यूमन मीट खाने की या खरीदने की बात की है क्या उस ढाबे का खाना चेक करना पड़ेगा लेकिन सर अगर हम उसका खाना खुद लेने जाएंगे या फिर किसी से मंगवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो सही आइटम देगा इसलिए कहता हूँ सिर के चार चम्मच छक्कर की चाय पिया करो दिमाग की बत्ती जलेगी हम खुद नहीं जाएंगे वहाँ हमारा कोई इक्का जाएगा वहाँ जी नमस्ते नमस्ते आपके पास चिकन मटन कुछ मिलेगा हाँ सब मिलता है यहाँ एक काम कीजिए पाँच प्लेट मटन दीजिए मटन मसाला पाँच प्लेट हाँ एक मिनट मैं लिख लेता हूँ और ये पंद्रह जन के लिए चिकन कितना लगेगा पाँच प्लेट हो जाएगा हाँ ठीक है पाँच प्लेट दीजिए बीस रोटी दीजिए जी और अपने पास जीरा राइस है हाँ हाँ तो वो एक दस प्लेट पार्सल दीजिए और पीसे जरा अच्छे से डालना अरे आप खा के तो देखिए हजार रुपया हो गया अच्छा रवि हाँ ये ले फटाक से बना जा लोग क्या पार्टी है क्या सब हाँ बस पार्टी ही समझी है हम लोग एक कंपनी का कॉन्फ्रेंस है एक महीने के लिए तो हम लोग इधर ही है कंपनी ने पैसा दिया है होटल का खाना खाने के लिए लेकिन ढाबे का खाना सबसे अच्छा और सस्ता है ना <laughs> इसलिए एक महीना हम लोग आपके पास से ही खाना लेके जाने वाले हैं फिर तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे अरे क्या बात थैंक यू आप बैठे आपका पार्सल तैयार होता है तब तक आप चाय भिजे जी दीपक साहब के लिए चाय ला जी आपका नाम क्या है बाबू राव अच्छा बाबू राव थैंक यू रवि पार्सल तैयार हुआ कि नहीं आ, आ। लवकर सब हाँ एक चलो बाबू राव जी थैंक यू सुपर सही बकरा हाथ लगा <laughs> नहीं तपसदा इसके साथ बहुत लोग हैं अरे नो प्रॉब्लम प्रोफाइल में फिट बैठता है तो उठा लेंगे कह रहे तुम लोग का नाटक फिर से चालू हो गया क्या पुलिस की नजर है ढाबे पर ध्यान में रखना अपने हाथ पे काबू रखो समझे और तू सुधर जा भाई साहब भाई साहब ये मेरा बेटा है यही रहता था आपने कहीं से देखा है देखिए देखिए ठीक से देखिए कहा गया होगा आपने इसे कहीं देखा है सचिन तृप्ति शिवसर है इज फ्रॉम नागपुर कमिश्नर एक्ट मैंने खास इस केस के लिए उनके ट्रांसफर करवा लिया रिक्वेस्ट में जय हिंद सर जय हिंद जय हिंद सर जय हिंद सचिन ये खाना है उस ढाबे का इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो लेकिन सर एक दिन के खाने में कैसे पता चलेगा इसमें कुछ गड़बड़ है आई I मीन mean, उन्हें डेली इंसान तो मिलेगा नहीं ना पूरे एक महीने तक खाना आएगा और फॉरेंसिक के लिए जाएगा तुमने कुछ डिटेल्स निकाली केस की हाँ सर ढाबे पे जो जो लोग काम करते हैं उनका बैकग्राउंड मैंने चेक किया सर कुछ खास नहीं मिला सर बाबू राव की एक बीबी और उसका एक बेटा है सर जिन्हें वो पहले ही छोड़ चुका है सर वो यही पास में ढाबे के पास एक गाँव में रहते हैं सर मैंने पिछले एक साल की मिसिंग कंप्लेंट चेक की है ऐसे पांच लोगों के नाम मिले हैं जो ढाबे के आसपास से गायब हुए सर एक मिनट सर ये हैं वो पांच लोग कार्तिक बोले प्रथम कोहली मानव कोल सृजेश नायर और अंकित जैन सर अंकित जैन पहला व्यक्ति था जो ढाबे के पास से गायब हुआ था इसकी मिसिंग कंप्लेंट पूना में हुई थी लेकिन ये गायब हुआ था गोंदिया बॉर्डर से जो ढाबे के पास ही है और संभा को खाने में जो अंगूठी मिली थी वो इस अंकित जैन की ही थी सर क्या हाँ सर सर अंकित जैन की वाइफ से मेरी बात हुई थी उसने हमें कंफर्म किया ये उसकी वेडिंग रिंग है सर सर उस फोटो भेजिए उसने एक मिनट ये देखिए लेकिन ये रहता पुणे में था तो यहाँ क्या कर रहा था 
सर ये अंकित जैन सिविल इंजीनियर था साइट देखने के लिए गोंदिया आया जाया करता था लेकिन इसकी बीवी ने बताया कि ये बाहर खाना वगैरह नहीं खाता था तो मतलब हो सकता है कि ये ढाबे पे वॉशरूम यूज करने के लिए रुका स्वाति और माधवी ने यही कहा था कि प्रथम वहाँ वॉशरूम के लिए गया था हाँ सर अंकित की बीवी ने और कुछ बताया नहीं सर तृप्ति शिरके इन सारे विक्टिम्स में कोई कॉमन कनेक्शन के चेक करो शिव वो ढाबा अच्छी तरह सर्च करना जी जिस दिन प्रथम गायब हुआ उस दिन तुम थे धाबे में क्या देखा तुमने हाँ उस दिन अपन धाबे पे ही था वो लड़का बाथरूम की तरफ गया फिर उसके पीछे वो धाबे वाला बंदा गया लेकिन आते समय वो धाबे वाला बंदा अकेला ही आया अपन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर फिर माधवी आई अपन उसके ऊपर ही अटक गया कहानी खत्म लेकिन अब आप ये सब झमेला बता रहे तो लगता है कुछ लफड़ा है इनमें से कौन था नहीं ओ पीछे वाला हाँ सर तपस के बारे में पता करो ठीक है सर सर ये तपस दो साल पहले ही बंगाल से यहाँ पे आया है लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है बाबूराव को तीन महीने से ही मीट सप्लाई कर रहा है लेकिन ये अंकित तो छह महीने पहले गायब हुआ राइट सर वैसे ये तपस और भी बहुत सारी दुकानों पर मीट सप्लाई करता है सभी से बैकग्राउंड चेक किया है लेकिन कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आई नहीं नहीं शिरके मेरा गट फीलिंग कह रहा है तीनों ने कुछ कांड किया है एक काम करो शिव को अलर्ट कर दो और ये तपस इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बंगाल पुलिस से निकलवा राइट सर ये कार्तिक का आखिरी हिस्सा अब इसका कीमा बनेगा हाँ पता है पूर्णिमा आने वाला है हाँ बाबा के लिए नया ताजा खून ढूंढना पड़ेगा वो शिव एकदम फिट बैठता है हाँ परफेक्ट है परफेक्ट ठीक है करता हूँ मैं कॉल हाँ नमस्ते बाबू राव अरे नमस्कार नमस्कार पार्सल रेडी है हाँ बस दस मिनट अच्छा मैं टॉयलेट जाके आता हूँ जी जी ए दीपक पार्सल रेडी करना ये लोगों को यहाँ इंजेक्शन देके इस स्टोर रूम में छुपा देता है क्या रे? वो वो बाबूराव का कहने बोला था हमको ये करने के लिए बाबूराव ने बोला चल हम कुछ नहीं किए सर हम हम कुछ नहीं वो नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है चल पुलिस स्टेशन बताता हूँ क्या हो रहा है चल सर वो बाबू ने बोला था करने को साहब साहब मेरा बाप ये सब हमसे करवाता था साहब पता नहीं वो दोनों मेरा नाम क्यों ले रहे लेकिन सच्ची में साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब अच्छा तेरे बाप ने बोला और तुम दोनों ने किया इतने भोले बच्चे हो हाँ नाटक कर रहे हो वो बाबू राव ये ना साहब हाँ साहब मेरे बाप का तांत्रिक प्रवृत्ति है सब वही हमसे ये सब उल्टा सीधा काम करवाता था मेरे बाप ने हम लोगों को रेप करते हुए पकड़ लिया था तब से ब्लैकमेल करने के लिए सब वो हमसे ये सब काम करवाता था
इंसानी मास चीची साहब ये ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा हाँ वो रेप वाली बात सच है साहब ये दोनों ने हमारे यहाँ पे एक बाई थी काम करने वाली उस पर रेप किया था मैंने वो बाई को पैसे दे दिए थे साहब और इन दोनों पे नज़र रख रहा था साहब ये लड़कीबाजी ना करे ये मैं सोच रहा था लेकिन ये लड़की उठाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था बाबूराव दो लड़के तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं कुछ तो बात होगी प्रथम और कार्तिक मिलाकर छः लड़के गायब हो गए तुम्हारे ढाबे के आसपास और पहली कंप्लेंट आई बारह नवंबर को अंकित जैन की बारह नवंबर हाँ साहब बारह नवंबर के दिन तो मैं मेरे दोस्त के बेटे की शादी में गया था वो दोस्त मेरा मेरे ढाबे पे काम करता था उसके बेटे की शादी थी आप चाहे तो चेक कर लीजिए साहब ये छः महीने पहले की बात है ये तुमने नहीं किया तो किसने किया इन डेट्स पे इन तीनों के एल भाई चेक करो फिर तपस और रवि के फोन में कुछ मिला सर मैंने तपस के बारे में चेक किया सर वो अपने एक दोस्त से रोज बात करता था बंगाल में तो मैंने बंगाल पुलिस को बोला इस बारे में पता करने के लिए और हाँ सर रवि सर रवि तपस अपने माँ बाप इनके अलावा ज्यादा किससे बात नहीं करता था सर मेरी बंगाल पुलिस से बात हुई है सर उनका कहना है की तपस बचपन से ही बड़ा वॉलेंट किस्म का लड़का था अच्छा घर में अपने जानवरों को मार दिया करता था एक बार तो अपनी छोटी बहन का सर भी फोड़ चुका है इसी वजह से घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया रवि ये सारे झमेले में फंसा कैसे सर सर आईडी डिपार्टमेंट से फोन था सर तपस ने रवि को ये कुछ तंत्र सिद्धि के नोट भेजे थे सर सर ये तंत्र सात जन्म तक पति को साथ रखने के हैं तपस ने रवि को क्यों भेजे सर कहीं ये रवि गे तो नहीं है और शायद किसी से प्यार करता या फिर किसी औरत का हाथ है सबके पीछे एक पति पाने के लिए तुमने छह लोगों को मार दिया नहीं साहब वही पति सात जन्म मिलने के लिए ये तो बहुत छोटी सी कीमत है ना साहब अरे कीमत छोटी नहीं तुम्हारी अकल छोटी है मूर्ख भाई है तू वो तपस ने तुम्हें तंत्र मंत्र के जाल में फंसा दिया उसको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था समझी लोगों को मारना उसको अच्छा लगता था चस्का था उसको लोगों को मारने का सचिन तो फिर मेरी साधना का क्या होगा मेरा तंत्र मेरा पति मेरे को सात जन्म नहीं मिलेगा अभी सात जन्म क्या ये जन्म भी नहीं मिलेगा अभी लोग साधना क्यों करते अपनी बुराइयों को काबू में करने के लिए तुमने ये जो किया ये अंधविश्वास और क्राइम था अब रहो सड़ो जेल में बाकी तपस है जेल में करो तुम तुम्हारा बेटा और तपस जेल के बाहर जिंदगी भरने निकलेगा ऐसी व्यवस्था करूंगा मैं यूं याद रखिए लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट से हासिल नहीं होता और ना ही हम किसी और को काबू में कर सकते हैं जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा और हमें इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कृपया मास्क पहने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें